thân giả đã đến với chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 và chúng ta đang được theo dõi cuộc thi tháng 2 quý 1. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại bốn thí sinh xuất sắc nhất trong những tuần vừa qua và họ có mặt ở đây để cố gắng giành lấy vòng nguyệt quế vinh quang của cuộc thi tháng này. Và như thường lệ, họ mang đến đây rất đông các quý vị khán giả đến cổ vũ. Và bây giờ hãy cùng dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt đầu tiên chào đón bốn thí sinh. Ở vị trí số 1 là bạn Trần Quang Huy đến từ trường Trung học Đồng Thạch Ban, Hà Nội. Ở vị trí số 2 là bạn Phạm Đình Vũ đến từ trường Trung học Đồng Thái Phúc, Thái Bình. Người đứng ở vị trí số 3 là bạn Nguyễn Phạm Quốc Việt đến từ trường Phổ thông Nam Kiếu Đại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và cùng chào đón bạn Nguyễn Công Dương đến từ trường Trung học Phổ thông Lương Phú Thái Nguyên. Ta đang được chào đón sự trở lại của bốn gương mặt xuất sắc nhất Quang Huy, Đình Vũ, Quốc Việt và Tùng Dương. Đối với em thì hôm nay vào được cuộc thi tháng nó lại khiến cho em cảm thấy lo lắng hơn là so với một cuộc thi tuần. Nữa. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn một phần thi nho nhỏ trước khi các bạn nhập cuộc. Cái này sẽ là được uh, truyền cảm hứng từ uh, phần chào đầu của Quang Huy với chiếc vương miện ạ. Đây là phần thi ứng xử các thí sinh đứng lên đỉnh Olympia. <cười> Và cả bốn bạn sẽ có chung một câu hỏi Và mỗi bạn sẽ có khoảng tầm 30 giây đến 45 giây nhỉ Để cùng đưa ra câu trả lời của mình Câu hỏi chung của các bạn này Điều đầu tiên các bạn làm sau khi chiến thắng và được lọt vào cuộc thi quý Rồi, xin mời Đình Vũ Đi ăn à? Quốc Việt thì sao? Dạ thở một hơi được về à, Điều đầu tiên em làm sau khi chiến thắng là Chia sẻ niềm vui này với bạn bè và gia đình của em ạ à. Cùng với các thầy cô ạ à. À, điều phải làm đầu tiên của em chính là các bạn đã chạy lên đây để uh, được chụp ảnh cùng với em với cái vòng nguyệt quế vô cùng đẹp ở trên đầu ạ. Được chụp ảnh cùng với em đúng không? <cười> vâng, bây giờ là yêu cầu cuối cùng của chúng tôi đây. Đó chính là các bạn hãy nhìn thẳng về uh, máy camera và mỗi bạn sẽ hô to tên mình cũng như là tên tỉnh thành mình đang sinh sống thật vang thật xa. <cười> vang thật xa. <cười> Nào, đó đầu là Quang Huy, xin mời. Trần Quang Huy, Trung học phổ thông, thay. Phạm Đình Vũ, Trung học của Thông Thái Phúc <cười> Quốc Việt chắc cần phải một cái hơi dài hơn vì tên trường hơi dài Nguyễn Phạm Quốc Việt, Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh <cười> Hay lắm Việt ơi Nguyễn Tùng Dương, Trung học của Thông Lương Phú <cười> Ngọc Huy Vừa rồi thì chắc chắn là các thí sinh của chúng ta đang rất sẵn sàng và cảm thấy thoải mái trước khi đến với những câu hỏi rồi. <cười> câu hỏi này theo ngôn ngữ của Gen Z có thể là sắp tới là gì đây? Sắp tới là sắp gì tới đây? Sắp tới câu hỏi là gì đây? Và chúng ta không để các bạn chờ đợi lâu để biết được sắp tới là gì đây. Hãy cùng đến với phần thi khởi động. Cân tài cân sức ngay ở lượt thi khởi động đầu tiên. Nên thống chính xác Indonesia. Chính xác. Hai ạ. À. Chính xác. Thì cũng hôm nay vất vả nhất đấy. <cười> <cười> Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình Kiên trì và bền bỉ Hội nhập khu vực và thế giới Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Nâng tầm nông nghiệp Việt Nam Mang lại giải pháp vận chuyển tối ưu Một điểm dừng nhiều dịch vụ Phù hợp với phong cách sống hiện đại tận tâm vì giá trị thật đồng hành sẻ chia và có trách nhiệm với xã hội tha cô phát triển cùng đất nước bây giờ là phần thi khởi động chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng ba bộ câu hỏi dành cho các bạn ở phần thi khởi động này và ở mỗi phần sẽ có tương ứng 8, 12 và 16 câu hỏi để cho các bạn thử sức. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động đầu tiên. Số 59 có bao nhiêu ức số nguyên dương? Đúng dương. Hai ạ. À? Chính xác. Mọi người đứng bên ngoài ấp tay vào cánh cửa để nghe âm thanh trong phòng. Đây là ví dụ về không khí, rắn và khí ạ. What two colors are found on the United Nations? Đinh Red and white. White and blue. Các nhịp dầm của cầu Long Biên Hà Nội được làm chủ yếu từ hợp kim nào? 
Quang Huy Thế Chính xác Cá cuống thuộc lớp động vật nào? Xin mời Đình Vũ Chân khớp Côn trùng ạ Những người dân quê trong nỗi nhớ của tác giả nào hiện lên như sau? Đình Vũ Thế Hành 10 điểm Lương Ngọc Quyến thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 là con trai của nhà yêu nước nào? Quốc Việt Chùi Văn Kèn Chính xác Những quốc gia nào trên thế giới hiện nay có thể xem là quốc gia tỷ dân? Quốc Việt Ấn Độ và Trung Quốc 10 điểm như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động đầu tiên và số điểm các bạn đang có lần lượt là 10, 10, 20 và 10. Cả bốn bạn đều đã thể hiện sự cân tài, cân sức ngay ở lượt thi khởi động đầu tiên và bây giờ họ sẽ đến với lượt thi khởi động thứ hai. Trận khai mạc FIFA World Cup 2022 diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2022 giữa chủ nhật Qatar và... Đáp án là Ecuador. Nhà cụ nào được nhắc tới trong những câu hát sau? Đàn ta lừa Tỉnh nào ở nước ta có khu dự trữ sinh quyển thế giới núi chúa? Quốc Việt Đơn thuận Chính xác Bộ số nguyên tố nhỏ hơn 10 là những số nào? Đinh Vũ 2, 3, 5, 7 10 điểm Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất? Không khí loãng, không khí nước nguyên chất, kim loại Quang ở huy. thể rắn Không khí nước nguyên chất ạ à? Kim loại ở thể rắn ạ à? Chất béo tân được trong những loại dung môi nào sau đây benzen dầu hỏa xăng nước? Đinh Vũ Benzen dầu hỏa xăng Chính xác Cây trồng không có dễ củ, dễ móc, dễ thở hay rắc mút Đinh Vũ Dễ móc 10 điểm nữa Giải vô địch bóng đá U20 thế giới FIFA U20 World Cup 2023 sẽ được tổ chức ở nước Đông Nam Á Nam Quang Huy Indonesia Chính xác Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy tên đảng Đinh Vũ Đại Cộng sản Đông Dương 10 điểm nữa Giải nội các cas được gọi là một trong những biên giới tự nhiên giữa hai châu lục nào? Quang Huy Á và Âu Chính xác. Who is the only Vietnam female footballer? Đinh Vũ, Huỳnh Như. Đúng vậy. Tác giả nào đã biết cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Đinh Vũ, Nguyễn Du. Chính xác. Và đó là 12 câu hỏi tiếp theo chúng tôi dành cho các bạn trong lượt thi khởi động thứ hai này. Và số điểm các bạn đang có lần lượt là 25, 70, 30, 30. Vâng, sau lượt thi khởi động thứ hai thì Đình Vũ và Quang Huy đã quay sang nói chuyện với nhau. Quang Huy nói gì với Đình Vũ đấy ạ? Em chỉ nói là hỏi chấm sao bạn tuyệt quá vậy. <cười> Đình Vũ đang tạm thời dẫn đầu với 70 điểm. Thấy lời nhận xét của Quang Huy thế nào? Em không biết nói thế nào ạ. Ừ, vì thấy nó đúng quá hả? <cười> Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động thứ ba. Với đặc điểm gốc thì cũng chắc cảnh thị huyền chuyển mềm dẻo nhưng rất kiên cường với cây nào? Cây ạ. À. Chính xác Dãy số Fibonacci là dãy số hữu hạn hay vô hạn? Đúng thương Vô hạn 10 điểm nữa Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động sau đây nguồn nào phát ra bức xạ? Đình Vũ Đối với 6 Hồ Quang Điện ạ à. Chất béo nhẹ hơn hay nặng hơn nước? Đình Vũ Nhẹ hơn 10 điểm Con người có tiếng nói phong phú nên cơ vận động phát triển Đáp án là lưỡi ạ Tác phẩm nổi tiếng nào của Lê Hữu Trác ra đời sau chuyến đi tới Kinh Đô kéo dài hơn Đình... Thơ kinh ký sự Chính xác Thành cổ Quảng Trị được xây dựng vào triều đại nào của nước ta? Trung Dương Nguyễn ạ Đúng là như vậy Loại môi trường nào có ở hầu hết các châu lục và chiếm gần 1 phần 3 diện tích đất nổi của nước Quang Huy Quang Huy Quang Mạc ạ What does the key in Apex Quang Huy Pacific Chính xác Túc cầu là tên gọi khác của môn thể thao nào? Trung Dương Đá Đúng là như vậy Chất liệu sơn ta đặc trưng kết hợp cùng kỹ thuật mài độc đáo là những cơ sở hình thành nên nghệ thuật truyền thống nào của người Việt? Quang Huy Sơn mài Chính xác Các chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới và của mặt cầu lên mặt phẳng Đáp án là kinh tuyến và vị tuyến ạ Quan thư sức dân để làm kế sâu dưới biển gốc đó là thực sách giữ nước Quốc Việt Hưng Trái Trần Hưng Đạo ạ Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa trên hiện tượng vật lý nào? Trung Thương Cảm ơn điện À cảm ơn điện Cảm ơn điện từ Thành phần chính của dấm ăn là dung dịch có nồng độ khoảng 2 tới 5%. Quốc Việt sẽ qua COH, acid acetic. Tiểu thuyết nào của văn học Việt Nam lần đầu ra mắt vào năm 1936 thông qua sự thăng tiến kỳ lạ của nhân vật chính. Đó. Chính xác. Như vậy các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động và hãy cùng xem họ đang sở hữu bao nhiêu điểm. Đang có 35 điểm là Quốc Việt, 40 là điểm số của Quang Huy. 45 là số điểm Tùng Dương đang có và dẫn đầu về 95 điểm là Đình Vũ. Bây giờ là 
phần thi vượt tuyến ngại vật Nhiệm vụ của các bạn trong phần thi này ngày hôm nay là tìm ra một lần cuối gồm có 5 chữ cái Bốn từ hàng ngang đã rõ, người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang xin mời Quang Huy Em xin chọn hàng ngang số 4 ạ Hàng ngang số 4 gồm có 7 chữ cái với câu hỏi như sau trong sơ đồ phân chia năm giới sinh vật, giới nào gồm những sinh vật nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng nhanh? Thí sinh đưa ra câu trả lời và cùng chung một đáp án đó chính là động vật từ Đình Vũ, Quốc Việt và Tùng Dương và đó cũng là đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bạn với bạn có thêm một điểm 10 đầu tiên trong phần thi này. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang là người đang cười rất tươi Đình Vũ. Em xin chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 6 chữ cái. Các bạn sẽ được lắng nghe một đoạn bài hát và hãy cho biết từ nào còn thiếu trong đoạn bài hát sau. thì sẽ cho là lung linh ánh sao còn đình vũ là lung linh sắc màu và đó cũng là câu trả lời của quốc việt và tùng dương lần này thì chúng tôi xin chúc mừng đình vũ quốc việt tùng dương với bạn có thêm một điểm 10 sắc màu và đáp án chính xác người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang xin mời quốc việt à, em xin lựa chọn hàng ngang số 1 hàng ngang số 1 gồm có bốn chữ cái những câu thơ sau trích trong bài thơ nào của nhà thơ Xuân Diệu Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Bờ cát dài phẳng lặng soi ánh nắng pha lê Có hai bạn thí sinh đưa ra câu trả lời là Quốc Việt và Tùng Dương. Quốc Việt chọn sóng và Tùng Dương chọn biển. Xin chúc mừng Tùng Dương. Đây chính là bài thơ biển của nhà thơ Xuân Diệu. Cuối cùng một tiếng chuông cũng đã vang lên rồi ạ. Chúng tôi xin được mời Đình Vũ. Câu trả lời của em là San Hô ạ. Rồi Quốc Việt. Em có một câu trả lời là San Hô. Như vậy hai thí sinh của chúng ta có cùng câu trả lời Và Đình Vũ tôi muốn hỏi tại sao lại là san hô ạ? Ờ, lúc đầu em cũng nghĩ là tắc kè nhưng mà Nhìn thấy hang biển thì em chỉ nghĩ đến san hô ạ Quốc Việt thì sao ạ? Dạ theo em thì em đoán là cái bản đồ có trong hình là bản đồ của các rạn san hô trên thế giới Quốc Việt thì đã bấm chuông chậm hơn Đình Vũ Một chút Đình Vũ đang tạm dẫn đầu với 115 điểm Có khá khá cách biệt về số điểm so với những bạn thí sinh còn lại Và vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về Đình Vũ Xin chúc mừng bạn Cách đây phút thì bạn Đình Vũ là người xuất sắc nhất trong phần thi vừa chướng ngại vật Tuy nhiên, phần thi tăng tốc mới là phần thi mà các bạn thí sinh thực sự bứt phá. Vì vậy, bốn cơ hội vẫn dành đều cho cả bốn bạn thí sinh. Sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc đầu tiên dành cho những nhà leo núi. Đây là sơ đồ ứng dụng của nguyên tố nào trong đời sống và sản xuất?
Quang Huy trả lời là sắt Oxy là câu trả lời của Tùng Dương Đó cũng là đáp án của Đình Vũ và Quốc Việt Như vậy là chúng ta được chúc mừng ba bạn Tùng Dương có 40 điểm, Đình Vũ có 30 điểm Và Quốc Việt có thêm 20 điểm Nội dung câu hỏi tăng tốc số 2 dành cho các bạn như sau Sắp xếp các vị trí được đánh dấu với cao nguyên tương ứng Cả bốn bạn thì mỗi bạn có một câu trả lời khác nhau. Đình Vũ là BAC, Quang Huy là CAB, Quốc Việt là CBA và Tùng Dương là ACB. Có một bạn trả lời đúng ạ. Đó chính là CBA. Như vậy người duy nhất thành điểm là Quốc Việt. Số điểm của các bạn thí sinh đều đã tăng lên và Quang Huy hãy thật bình tĩnh nhé. Chúng ta còn hai câu hỏi nữa. Câu hỏi tăng tốc tiếp theo dành cho các bạn như sau. Biết rằng mỗi chiếc tất, bao tay và mũ biểu thị giá trị của một số tự nhiên khác nhau. Các bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. lại đưa ra một con số khác nhau. Quốc Việt là 42, Đình Vũ là 23, Tùng Dương là 13 và Quang Huy là 22. Bây giờ thì số nào đây, số nào đây? Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này. Từ dòng 1 thì chúng ta có thể suy ra một chiếc mũ sẽ có giá trị bằng 10. Kéo xuống dòng 2 thì sẽ suy ra được một chiếc bao tay sẽ có giá trị bằng 2. Và đến dòng thứ ba thì suy ra được mỗi chiếc tất sẽ có giá trị bằng một. Suy ra đáp số cần tìm là bằng 21. Rất tiếc là trong một câu hỏi về tư duy toán học này thì chưa có bạn thí sinh nào đã giành được điểm. Chúng ta có một câu hỏi cuối cùng trong phần thi tăng tốc nữa và chúc các bạn thí sinh sẽ thật bình tĩnh và thành công với câu hỏi này. Các bạn hãy cho biết đây là gì? này có phải là chuyện nhỏ như con thỏ đối với các bạn thí sinh của chúng ta hay không? Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Như vậy Tùng Dương có thêm 40 điểm, Quốc Việt có thêm 30 điểm, Quang Huy có thêm 20 điểm và 10 điểm thuộc về Đinh Vũ. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua phần thi tăng tốc rồi và phía trước họ chỉ còn một phần thi quyết định về đích nữa thôi. Hãy cùng xem ai đang có lợi thế. Đang sở hữu 60 điểm là Quang Huy, 145 là điểm số của Quốc Việt. Đang có 155 điểm là Tùng Dương Và dẫn đầu với 185 điểm là Đinh Vũ Em thấy khá là tiếc với câu hỏi tăng tốc số 3 Vì em đã tính nhầm một xíu Và đã kết quả gần xác kết quả đúng thì cũng khá tiếc Để Em cảm thấy ổn hơn Bởi vì là ở vòng này thì em đã đạt được những cái số điểm mà em nghĩ là mình có thể đạt được Em vẫn cảm thấy cực luôn ạ Vì là có bạn đứng đầu à, có bạn ấy quá giỏi em cảm thấy rất là áp lực. Ờ, em thấy vui đấy ạ à, vì là hôm nay em đã làm hết sức mình tại uh, phần thi tăng tốc rồi vậy nên là em cũng chẳng lo lắng gì nữa mà tự tin về phần về đích thôi ạ. 
trả lời đúng rồi mà mặt vẫn ban căng thế chúc mừng đình vũ <cười> xin mời các bạn thí sinh còn lại